年间，沧州流传着一个关于雄狮救人的故事。龙血普降大地，滋润了干枯的土壤，使庄稼得以丰收，百姓重归安居乐业的生活。为感谢为民除害的雄狮，特请人以金刚锻造了一尊铁狮子。百十年来，这尊铁狮子一直守护着沧州百姓的安宁与和乐张镖头，出什么事了？镖头，前面有埋伏，看着像战贼。好，我知道了。张镖头，一会儿我去引开他们，你一定将信件安全的护送到段将军手中。拜托了。道上的兄弟，在下沧州镖会会长张大红，不知各位兄弟今天在此拦路有何贵干呢？哼，你手上有我想要的东西，在我的兄弟没有动手之前，你把东西留下，然后带着你的人离开，大家呢相安无事，否则的话。东西不在他身上，那一定是被你藏起来了。把东西交出来。都是你们的，没有。嗯。说吧，东西藏哪儿了？还挺倔强啊，是条汉子。行，不说是吧？那就留着给你自己当陪葬品吧
师傅，师傅，师傅，师傅，师傅。师傅，你有心事。你说，我们习武为了什么？为了强身健体，除强扶弱。国将不国，这一身的武艺，本当以抵御外敌为己任。有的人成为了救国救民的大英雄，有的人却成为了祸害乡里、残杀同胞的土匪。师傅，吩咐下去。从今日起，凡入我门下者，需遵守三条规定：一，不比刀枪剑戟；二，不比棍棒击打；三，不比拳打足踢。师傅，这如果有人过门切磋呢？对登门讨教者，只比四项。哪四项？一比抖大杆，二比拉百斤硬弓。三比射泥丸，四比摔跤。真是凶，摔跤，那是什么？我也不知道。是啊，是泥丸，咱们还得重新学呢。对呀、啊。光天化日之下，就敢杀人越货，简直猖狂！这个仇，我们不能不报。报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！要先选出新的会长。刘天霸，这还在张彪头的灵堂上呢，在他的灵堂上，才正好能告诉他。有人代替他，会给他报仇吗？李明强，啊，佟师傅，李明强，你不要欺人太甚！哦。
谢谢童师傅，如今当家都不在了，留下我们孤儿寡母的受人欺辱。节哀顺变。童师傅，大唐一血。诸位镖头，有请，请。诸位，请坐。童师傅，我听说你打算在沧州开设镖局。如今张师傅离世，我沧州镖局群龙无首。童师傅曾出手仗义相救，又做过清军教头，还望童师傅接替张师傅出任会长一职啊！这不可，童师傅，相信张师傅在天有灵。也希望你可以接受啊！我才刚刚回来，担不起如此重任。童师傅，你也看到了，刚刚在张师傅的灵堂上就打了起来。若是这会长的位置还定不下来，刘天霸指不定还要闹成什么样。您看这样行不行，童师傅？等我们有了新的会长人选，到时候您再平稳交替给他，您看如何？是啊，童师傅。您就答应了吧，您答应了吧，对呀，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了，答应了
会长，今日起，沧州标会的繁荣和安危就由劳您了。会长，我等知道您以前是清军教头，可否传授一些武功给我们这些弟子们呢？是啊。我回到沧州后，就与门下定了规矩，不教功夫，只教摔跤。摔摔跤？我们走镖之人，这这如何能保证啊？那便恕童某无能为力了。若你们门下弟子有想学摔跤的，随时可以来同府。诸位，这沧州城内若是谁有想学摔跤的，都可以来同府。童某，定当亲力相授。恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！以为童忠义有什么来头，怎么竟让徒弟练些没用的功夫？哼敌人太甚！起来！师傅，童中义，三日不见
，你就摇身一变成了沧州镖局的会长。只是这么大的事儿，为何没人来通知我？啊？刘师傅这是来登门问罪吗？哼，问罪倒是不敢。通中医，五日后我会设下擂台，挑战沧州这些目中无人的镖会。你们若是赢，我刘天霸散尽家财做奖金；你们若是输，就把你从张大红那儿得来的东西交出来。你说的东西我没有，我们同门中人，不与人比试。我看你是不敢吧？哼，那是你们同门，若是没人迎战，我就挂着大王八在你们同府的大门口。对，对对对对大门口，大门口。走吧，走，走，走，走，走，走。刘天霸如此猖狂，进我通府大门，连轿子都不下。师傅，一看这个刘天霸就是来者不善，您为何不迎战他，让那家伙如此嚣张？无谓的斗狠，赢了又能如何？都散了，继续练功。散了，散了。用尽了办法，可佟中义就是不肯交出你想要的密件。没想到密件对他来说如此重要，也不知道里面是什么内容。嗯，该你问的吗？不该问的，别瞎问。我呢，只想要拿回我的密件。至于赶走佟忠义，打败整个沧州镖局，我丝毫没有兴趣。但是对你的镖局来说，倒是挺有利的。您说的对，那接下来我该怎么做？你们这些镖师不是最在乎你们的颜面吗？那我倒要看看。这个佟忠义会不会宁可做一个过街老鼠，也不愿把密件交出来？师傅，请喝茶。这是明天要练的摔跤内容。师傅，您真的不再教大家功夫了？明天一早去通知各家镖局，都不要去应战六天吧。师傅，按我说的做。是师傅。
你这是干什么？嗯。今天，你和你门下的弟子赢了，这些钱就归你。如果你们输了，命就是我刘天霸的。你，不亮，你不知道练这个东西有什么用。亮，别说了，我说的不对吗？快别说，也不能保密护身，俩人跟个熊似的在那儿扭来扭去的。是谁说摔跤不能保命护身的？师傅，来，咱们过两招，你可以用任何方式攻击我，我只用摔跤。都过来。徒弟不敢。如果你赢了，那就说明师傅的决定是错的。来吧。那徒弟得罪了。三年五不如一年交，摔跤虽不伤人，但却更需功底。并非你们所想象的毫无用处。再说了，习武重在强身健体，并非一定要与人争个高下，才算是有用。明白吗？师傅，出事了！陈大贵，陈大贵，陈大贵，陈大贵，欺人太甚！比就比，怕你不成？上。你们这也叫鄙视？哎，我可从来没说过一对一。住手！是啊。来，同师傅，来，同师傅，同师傅来了。童会长，童会长，你来的正好。这一回，用这些人的脸面和性命。足以换你手里的那样宝贝了吧？哼！原来你不是为了会长的位置。我不知道你想要的那件宝贝是什么，但是这些人的命，又岂是你想要就能要的？难道这天下就没有王法了吗？他们自己贪婪，输给了我。就算是命我不要，他们在沧州，还能抬得起头吗？刘天霸，国难当头，你却在这里残害自己的同胞。该抬不起头来的人是你。你们看看，人到底是自私的。你们的生命和尊严，在你们的会长面前，怕是还没个身外之物值钱。刘天霸，你说什么？师傅，他们想要什么就给他们吧，人命要紧。既然童会长不会在乎你们的命，那我倒是可以做个好人。快让开，走，快走，快走。走。来人，把他们的招牌给我拆了，我倒要看看你们沧州人还要不要脸面。来人，是，给我拆了！住手！这这这这这这这！把东西交出来，不然还会有更多的人因你而死。师傅，陈师傅，师傅，师傅，师傅，陈师傅，陈师傅，陈师傅，陈师傅，师傅，陈师傅，师傅，陈师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，
。童中义，你今天战死在这里，也换不回我师傅的命。这里不欢迎你，给我走！你怎么说话呢？你师傅又不是我师傅杀的。雨桐，我只想进去上柱香。枉我师傅一心尊你为会长，你却眼见他被羞辱，不为所动。什么宝贝，在你童师傅眼里，比人命还重要？洪师傅是舍不得吧？我等被羞辱之人，还要一起商讨如何挽回颜面。洪师傅，你保住宝贝的喜悦之情，恕我们不能跟你分享。洪师傅，请回吧。我既然做了你们的会长，便会为你们想办法。这是当时的情况太急，我也未曾想到陈表。我们商讨过了。表会的琐事，还是不麻烦童师傅了。你们这些人，觉得我师傅能为你们出头之时，就拉着他来做会长；如今觉得没用了，就想把我师傅踢开。天底下哪有那么便宜的事儿？哼，莫不是童师傅想占着会长一职不撒手吧？不过，这可由不得你了。滚！滚！给我滚！给我滚！快走！快走！我只是想进去上柱香，赶紧给我滚！滚！滚！滚！
。怎么了？师傅，家里的厨娘也走了，她怕在外面被人知道在我们同府做工，怕被人排挤。现在外面的商铺也不卖东西给咱们了，家里的口粮只够吃两三天的了。都坐下，先坐下，坐下。我年轻的时候啊，跟着师傅走镖，经常啊几天吃不上一顿好吃的。我呀、啊，最喜欢吃的就是这个，吃，快吃。玉堂，药香。国家不武，这一身的武艺本当以抵御外敌为己任。有的人成为了救国救民的大英雄，有的人却成为了祸害乡里、残杀同胞的土匪山贼。你们同门中人竟如此的窝囊！想必在同舟一今日，也只能做一个缩头乌龟了吧？啊！师傅，你为何不应战他？无谓的斗狠，赢了又能如何？从今日起。凡入我门下注，需遵守三条规定：一，不比刀枪剑戟；二，不比棍棒击打；三，不比拳打足踢师傅，我八岁跟你学功夫，爹娘走得早，你就是我唯一的亲人。咱爷俩向来亲厚，这次回沧州，我知道您心里憋着大事，可我不明白，什么大事跟我都不能说。玉堂，你八岁就跟在我的身边，咱们虽是师徒。但却更胜父子。如果不是有情非得已的苦衷，我又何尝想瞒着你？为师想要保全的，绝不是身外的虚名，而是一口气
，一口万万中华儿女，绝不能泄得起。明白吗？师傅，我明白了。卫兵来信了，新的疫苗已经研制出来了，只要临床实验一成功，你儿子就有救了。您对我们全家的恩情，我一定不会忘记。这个童中义为了不连累别人，一定会想办法把迷剑给送走。切记。千万千万不能让他把东西给送到外面去。已经按照您的要求，领着诸位师弟练过摔跤，师弟们还是有些排斥。六儿，六儿，你们这是干什么？不是去找厨娘了吗？你脸怎么回事？大师兄。我们跟着师傅从北平到沧州，也是为了混口饭吃。现在饭碗砸了，在沧州人人喊打不说，师傅还不教我们一些真功夫，整日摔跤，我们熬不住了。赵六，师傅之前没少接近你家里，你怎么能说走就走？就是啊，六，我又没钱卖身契，想家了还不能回啊。难道非要留下被打死，才对得起天地？那我家里爹娘咋办？你们被人打了？嗯，恨不得吃了我们同府的人。大师兄，你们以后出门也小心点。那你们也不能在这个时候离开啊！六，玉堂，师傅。师傅，把匾摘了吧。师傅，总有一天会再挂回去的还有多少人？还剩下一半，也够我们走一趟镖了。师傅，你想这个时候走镖？有样东西，必须马上送到天津去。本想等人来取，可如今看来，若不送走，只怕沧州不会安宁。
。出了一个早上了，连个馒头都没买到。他们都说刘天霸是冲着师傅来的，师傅招财惹祸，让他们平白跟着受罪，还说沧州的好日子都让师傅给毁了。别胡说，跟师傅有什么关系？大师兄，你就劝劝师傅吧，只要把那个刘天霸打得满地找牙，不就什么都解决了吗？要不然，把他们要的东西给他们。师傅若是能给，早就给了。说不准是那个刘天霸弄错了。这么死要着不放，我看不像是弄错了。你说师傅一直视钱财如粪土，怎么这次在人命面前，竟也不为所动呢？大师兄，你去劝劝师傅吧。怎么回事？怎么软趴趴的？没事，走吧。你俩再练一会儿。是师傅。东西准备的怎么样了？师傅，还请您出战刘天霸。师傅，我们出去一个早上，才勉强买到一些高价的干粮，很多铺子连东西都不愿意卖给我们。您不在乎沧州人对我们人人喊打，难道也不在乎之前推举您的人现在备受折辱吗？快去准备，三日后去天津。哎，师傅，练吧。小心点！哎，师傅这个时候走了，被吓走的窝囊名声就彻底坐实了。是是，你们瞎说什么呢？快点干活！啊，是是是，好。大师兄，大师兄，走去看看。谁？你真厉害！你这棒！今天我就是死在这儿。也比被你这孙子羞辱好，李成良，你今儿想死在这台上，恐怕还没有机会。你们都听好了，想要拿回你们的标旗，就让佟忠义来应战，或者让他交出他的那样大宝贝。他来不来逼我，跟我们有什么关系？没关系，他不是你们的会长吗？哼，他，他现在已经不是了。你们这些人。还真是，什么事都看自己的私利。他们不能应战，我们能。同门弟子，终于有人敢应战了。废话少说，你就说比不比吧。也好，你师傅不在乎其他镖局的人命，是不是也不在乎自己门下的徒弟？刘天霸，要比就我们比，你徒弟已经是我的手下败将了
这件事情还没有结果吗？中国人太狡猾了，我还……山口君，你潜伏中国多年，应该听过夜长梦多这句话吧？上面对这件事非常重视。如果不能给他们一个满意的答复，等着自己向天皇陛下谢罪吧。山口君。请，师傅。啊！慢点，师傅，山口君来了。让宁宁回来，马上去见他。他跟没看见师傅，他走吧，去看看。是师傅。好，好，都一起上啊！上啊！上啊！好。山口君。
，你这是什么意思？我，师傅，你让，你你你你，山口君，他，哦，哦，山口君，哦，山口君，哥，哦，山口君，我求求你了，我们有事好商量。要是再拿不回我要的东西。我就把你们沧州自诩为武林侠士的人都给杀了，包括你那等死的儿子。师傅，师傅。一个月后，段将军的人马会进攻沧州，还有蒋介石，二叔，务必将信件交给段将军。师傅，跟我来。你知道在沧州走镖，为什么要挂着铁狮子吗？不知道。那你听说过铁狮子的传说吗？在沧州被恶龙侵害的时候，是一头金色的狮子制服了恶龙。后来沧州人就打造了这尊铁狮子，叫它镇海吼，把它当成守护神。铁狮子能够屹立上千年不倒，皆是因为它的精神一直影响着沧州的百姓。你知道它的精神是什么吗？不畏恶龙，保护沧州的百姓。嗯，师傅，我与刘天霸比武，做的不正是此事。可是您为什么？你还记得我们为什么会离开北平，返回沧州吗？师傅不满现在政府政策，频频向外国政府示弱，出卖国家尊严。可我还是不懂，师傅为何回了沧州，不但连功夫都不肯再练，比武也避之不及。我们在北平的时候，不止一次的见到国人之间自相残杀。若是这样下去，不需要外敌入侵，国也将不国。国也将不国。这镇海吼救人的时候。从来都是不分好坏，一视同仁的。所以，纵使刘天霸如何作恶，他也皆是我们的同胞。你跟我来。尊敬的公使阁下，您好。日本与中国自古以来一直是友好邻邦，作为我方政府最忠实的朋友，最后希望日方能与我方结成合作，共同开创我们的美好未来。这和卖国有什么区别？师傅，我错了。起来吧。
国难当头，国人若是自相残杀，到最后，还不是这侵略者渔翁得利？你还年轻，有些道理，现在明白，也不算晚。这封信，我本来想等段将军路过沧州的时候，交给他。可现在，只怕日本人是狗急跳墙，等不到那个时候了。玉堂，师傅，你替为师跑一趟天津，务必将这封信。交到段将军的手上。师傅，你，童师傅，童师傅，你开开门呐！童师傅，救童师傅，救救我师傅！出去玩哈，童师傅这边瞧。哎，童师傅，这次呀，多亏了您的大徒弟，要不是他为沧州百姓出这口恶气呀，刘天霸还不知道要嚣张多久呢。玉堂，等等，将这封信连同我教你的那封一起交给段将军，请他务必帮我救一个人。快去吧，那我走了，师傅。你去告诉刘天霸，我接受日本人的挑战。北武那日我必到，只不过到的时间由我来定。是。嗯、听说了吗？三日后又射擂台了。听说了，童师傅终于应战了。说到底啊，还是刘天霸生的事儿，来祸害咱们沧州百姓。走什么呢你啊！快走！我走走走走。好，那不醉不归。师傅，别到时候又要请客啊！今天说好了我来。好，师傅。师傅，您说，佟中义为什么忽然答应比试了？不会有诈吧？师傅，你慢点。师傅，高玉堂出城了。这个时候出城，肯定有什么问题。有什么问题？我怎么没看出来？师弟，是。你们沧州的这些武林侠士，难道都是懦夫吗？让我见识一下你们沧州勇士的勇猛！哼！哼！哼！哼！哼！哼！快起来！外面擂台开打了，您快去看看吧。有你大师兄的消息吗
大师兄也不知道哪儿去了，师傅，您还去不去擂台啊？这会儿大家都在议论您到底去不去的事情。再等等吧，再等等，再等等，您就要被唾沫星子淹死了。下去吧李师傅怎么会这个时候来了？来，请坐。童师傅，既然答应比武，为何安然坐在家里？我还有事，不能前往。什么事情能中过整个沧州习武之事的颜面？还是说你童师傅看着我们一一败下，最后一个压轴出场，这才有面子？擂台又没规定我师傅必须什么时候去，我师傅不高兴去，就不去。佟中义，王维，你是个练武之人。王维，你是个沧州人。日后，就算我们整个沧州的百姓都死光了，也不再麻烦你佟中义。说童仲义会来，童仲义会来的，他一定会来的。我看你在找死！他要是今天不来，就由你来代替。动手！童师傅来了，童师傅来了，太好了，有救星了，有救星了，终于有人能出头了。对呀，师傅，童中义，你终于肯现身了，你费尽心机逼我前来，就那么肯定，可以达成你的心愿。你不知道有一句话叫做“愿赌服输”吗？如果你输了，就把我想要的东西和你的命给我留下；如果我说不呢，只怕我的那些枪子儿，他不会答应。那你也得赢得了我
我今日不伤你性命，因为这里是比武场，我们中国人最重武德。若他日被我发现，你再残害我中华百姓，绝不轻饶。你没事吧，程中医？把我要的东西交出来，要不然我就杀了你！台下这么多沧州人，你确定你杀了我还能离得开沧州吗？<笑>就算跟你同归于尽，我也必须要拿到我想要的东西！为什么帮我治腿？我不想我徒弟在悔恨中过一辈子。为什么就是不应战？国难当当，与自己人动手，就算争出个高下，又能如何？哼！别把自己说的好像多伟大。这些大道理谁不懂？可佟中义。你不是我，你不懂这场比武对我来说有多重要，有多重要。又不能救国救民，不过是为了一个虚名。虚名？那东西生不带来，死不带走的，我有什么用？我是为了我儿子，我就这么一个儿子。你徒弟的人生重要。难道我儿子的人生就不重要吗？你徒弟打断我的腿，我没法救我儿子。要是我儿子有个三长两短，你们难道就不该对他心怀愧疚吗？啊！佟主义，你为什么要回沧州？你若是不回来，我也不需要做沧州的恶人了。为什么？恭喜，恭喜，恭喜，恭喜！恭喜同志们！恭喜同志们！恭喜同志们！恭喜同志们！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭
恭喜恭喜开张！好，好，恭喜董师傅，恭喜董师傅，恭喜董师傅，谢谢谢谢各位，恭喜董师傅。啊，李师傅来了，谢谢谢谢，恭喜董师傅，您的武馆开张啊！我代表沧州的百姓，给您备了一份厚礼。这个使不得，童某怎么受得起啊？您绝对受得起。童师傅，我也来拜师了。啊，有什么？快请起。师傅，时辰到了童家武断，只教摔跤，若无外敌，不得与人械斗。练武之用，在于强身健体，而非伤他人之体；练武之用，犹如镇海吼的精神，在于保家卫国，而非同胞相残。凡入我同门者，须谨记。是，师傅。听明白这个故事了吗？听明白了。是啊，你们懂什么？爷爷，你认识那个被救的小孩吗？认识，怎么会不认识呢？他是我的父亲，你们的太爷爷。哦。哎，走吧，我们吃饭去吧。好，好。<笑>